பைக் டெக் நேச்சர் ஒன்லேருந்து நான் பற்றி பேசுகிறேன் இப்போ எவ்வளோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் இன்ஜின் முழுக்க மாட்டி முடிச்சாச்சு மேரட் தவிர ஸோ இந்த எந்த இடத்துலையுமே ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பற்றியோ இல்லை கூலிங் சிஸ்டம் வரல ஸோ கூலிங் சிஸ்டம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது என்பது தனியாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ இந்த இன்ஜின் முடித்த வண்டி இதுலேயுமே இது எந்த ஃபிட்டிங்கும் பண்ணல இதில் வந்து எஃப்ஐ சிஸ்டம் சென்சார் எதுவும் மாட்டில் ஸோ கூலிங் சிஸ்டம் தெரிய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அந்த தெர்மோ ஸ்டார்ட் ஹீட் சென்சார் அந்த ஹீட் டெம்பரேச்சர் சென்சார் அப்புறம் ஹெட்டு போரு இந்த தெர்மோ ஸ்டார்ட் அப்புறம் வாட்டர் பம்ப்பு ரேடியேட்டர் ஃபேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பொருள் சேர்ந்து தான் வந்து கூலிங் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ கூலிங் சிஸ்டம் தனியாக வச்சுருக்கேன் நான் வண்டியில் எதுவும் மாட்டவே இல்லை இது வரைக்கும் தான் ஸோ வாட்ரூம் ரொட்டேட் ஆகும் இது வழியாக வந்து தண்ணி வந்து வெளியேறும் முதல் முதலியாக ரேடியேட்டர்லேருந்து தண்ணி வெளியேறுற பாதை அது தான் அந்த பாதை வந்து நான் ஹெட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆகும் ரேடியேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு ஹோல்ஸு கீழே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ தண்ணி தெரியும் நம்ம கீழே ஹோல்ஸ் எதாவது வெளியே வரும்னு தெரியும் ஸோ அது வழியாக வந்து வாட்ரு பம்பில் உடந்து நிற்கும் அந்த வாட்ரு பம்ப் போடும்போது தண்ணி என்ன ஆகுனா இந்த பக்கமாக வெளியே வரும் அப்படி வெளியே வரும்போது என்ன ஆகுனா அது இன்ஜின் ஹெட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஆயில் போகும் ஸோ இன்ஜினில் வந்து எந்த இடத்துலையும் அவங்க தண்ணி போகாது கூலண்ட் போகாது ஸோ ஹெட்டுலேயும் போர்லேயும் மட்டும்தான் இந்த கூலண்ட்டுக்கான வேலை இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மூலமாக ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் எங்கே மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கரெக்டாக வந்து அந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகும் ஸோ அது வழியாக தான் வந்து அந்த ஹெட்டுக்குள்ளே அந்த கூலண்ட்டானது உள்ளே செலுத்தப்படும் ஸோ வால்வுக்கு மேல் பகுதி அதாவது சூடாகிற பகுதிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கூலண்ட்டை நிற்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் ஒரு சுழற்சி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நான் இப்போ தண்ணி லைட்டாக ஊற்றி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ அது எங்கே வருதுன்றத நான் கடைசியாக எவ்வளோ தண்ணி இதில் ஊற்றலாம் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படின்றது எல்லா பாதையும் இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ கூலன் சிஸ்டத்தை மட்டும் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இதில் ஸோ இன்ஜின் மாட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமும் எந்த இடத்துலையும் நான் எதுவும் மாட்டில் இது வரைக்கும் ஸோ இப்போ தான் வேலை நடக்க போகுது நமக்கு அந்த தேவை தெரியாத வேலைகள் சொல்லுவாங்க நம்ம புதுசாக பண்ணும்போது அந்த ரேடியேட்ரு ஒன்று அப்புறம் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று ஸோ வந்து என்ன செய்யுதுன்னு நம்ம கிளியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இப்போ தண்ணி ஊற்றி காமிக்கிறேன் தண்ணி எந்த பக்கம் வருதுன்னு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் தெரியுது அவங்களுக்கு அது மேல் பக்கம் தண்ணி வருது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தண்ணி வரும் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஹெட்டில் தண்ணி நிற்கும்ன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது வழியாக இதன் மூலம் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அந்த கூலண்டானது மேலே நிற்கும்ன்றதை புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் என்ட்ரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஃபுல்லாக நிரம்பி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணியாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் இந்த பகுதியில் தண்ணி இருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த போரில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்றதையும் பார்க்கலாம் இப்போ போரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து சென்டரில் வந்து பிரஷன் ஓடும் இந்த பக்கம் டைமிங் சென் வழியாக ஆயில்லாம் ஓடிட்டுருக்கும் இந்த சைடில் மட்டும் தண்ணி நிற்கும் ஸோ நான் ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து கூலண்டானது அந்த இடத்துல நிரம்பி இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் அந்த ஃபயர் நடக்கிற இடம் அந்த பிஷன் மூமெண்ட்டான இடம் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் கூல்ட் பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரம் சீஸ் ஆகாது சுற்றி என்ன ஆனால் கூலிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் உள்ளதில் ஸோ அதே மாதிரி ஹெட்லேயும் தண்ணி எங்கே இருக்குன்றதை காமிக்கிறேன் ஸோ இது வழியாக தண்ணி உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணும் இதன் வழியாக அந்த நாலு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கலாம் அது வழியாக என்ன பண்ணும் அந்த போருக்குள்ளே தண்ணி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படியே ஹெட்டுக்குள்ளேயும் தண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுவும் எந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்குன்றதை இப்போ நான் ஊற்றி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதையும் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வரும்ன்றதை இதை தெர்மோ ஸ்டார்ட் இது இது ஒரு வால்வு அதாவது ஹீட் ஆச்சுனா திறக்கிற வால்வு இப்போ தண்ணி ஊற்றி காமிக்கிற தெர்மோ ஸ்டார்ட்டில் ஒரு பக்கத்தில் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்லமாக வடியும் ரொம்ப வேகமாக வடியாது அது பாருங்கள் தண்ணி மெல்லமாக வடியும் இது எப்போனா வண்டி வந்து கூலிங்காக இருக்கும்போது ஸ்லோவாக வடியும் ஹீட் ஆகிடுச்சுனா அந்த வால்வு ஓப்பன் ஆகும் அப்போ தான் தண்ணி வேகமாக சுழற்சி ஏற்படும் ஸோ அதுக்காக தான் தெர்மோ ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தெர்மோ ஸ்டார்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால்வு அது சூடானால் திறக்கும் கூலிங் ஆனால் மூடிடும் ஸோ அதுதான் அதோடைய ஸ்பெஷல் அது ஸோ இந்த இடத்துல வரும் அது அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த இது ஹீட் சென்சார் அதாவது கூலன் டெம்பரேச்சர் சென்சார் இன்ஜின் ஆயில் டெம்பரேச்சர் சென்சார்லாம் சொல்லும் போது அந்த மாதிரி சென்சார் ஒன்று வரும் இது வந்து கூலன் டெம்பரேச்சர் சென்சார் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அந்த கூலன்ட் வந்து அந்த சூடு அதில் படும் போது என்ன ஆகும்னா அது ஃபேனுக்கு தகவல் கொடுக்கும் அதற்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸோ தண்ணி சுழற்சி வேகமாகும் போது இது ரெண்டும் ஒன்றா நடக்கும் தண்ணி சுழற்சியின் வேகமும் அந்த சூடு தெரியறது ஒரு நேரத்தில் நடக்கும் அப்போ அந்த ஃபேனை சுற்றி விடும் ஃபேன் வந்து பார்
ஸோ நான் தண்ணி கூட நின்று சொல்கிறது ரெண்டு ஒன்றா சொல்கிறேன் கொஞ்சம் குழப்பிக்க வேணாம் மாற்றி மாற்றி சொல்லணும் நினச்சிக்கோனா ஸோ நான் தண்ணி ஊற்றி டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால அது தண்ணி தள்ளின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக வீடியோ காமிக்கிறதுக்காக ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஊற்றின எல்லா பகுதியும் தண்ணி ஆகிடுச்சு இப்போது சுற்றி ஸோ அந்த பேக்கிங் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அந்த பேக்கிங் சரி இல்லைனா என்ன ஆகுனா வால்லுக்குள்ளே தண்ணி வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டைமிங் சின்ஸ் எல்லாம் தண்ணி போய்ட்டு இன்ஜின் ஆயில் கலக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது இதில் மூலமாக புரிஞ்சுப்பீங்க தண்ணி எவ்வளோ வந்து ஊற்றி காமிக்கிற பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஹெட்டில் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி வரைக்கும் நூறு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி வரைக்கும் நிற்குது அது ரெண்டு பக்கமும் தண்ணி வெளியே எடுத்து காமிக்கிறவங்க கிட்டே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டுடைய அந்த கூலண்ட்டு இன்னு பேசேஜ் ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ கூலண்ட் சிஸ்டன்றது இவ்வளோ தான் கூலிங் சிஸ்டம் மொத்தமும் இவ்வளோ தான் வேறு எதுவுமே நம்ம பார்க்க வேணாம் ஸோ கூலிங் இங்கே மட்டும் தான் நடக்குது நன்ற